Bien, alors allons-y. Exercice 3, fonction polyon du troisième degré. Premièrement, étudier la monotonie de g de x égale 3 moins 2 x au cube sur r et déduisez-en ses extrêmes éventuels. Bon, bah allons-y. Comment on étudie la monotonie d'une fonction Souvenez-vous, il faut prendre a plus petit que b et regarder g de a par rapport à g de b. Si elle est plus petite ou plus grande. Mm -hmm. Bon, bah allons-y. Soit A et B. Alors on vous dit d'étudier sur R. Sur R. Donc il faut les prendre dans R. Et on les prend tel que A soit plus petit que B strictement. C'est toujours la même chose à faire. Et on va regarder, on va comparer G de A et G de B. Et pour comparer deux nombres, la meilleure chose, c'est d'étudier le signe de la différence. Ça c'est ce qu'on avait fait pour la fonction carré. Pour la fonction cube, euh, disons que quand on étudie le signe de la différence, il faut être capable de factoriser derrière. Or là, on n'a pas encore vu euh, les factorisations avec des identités remarquables qui font intervenir le cube. Mais on n'en a pas besoin. Vous allez voir, je vais vous montrer une autre méthode. Il s'agit de comparer G de A et G de B. C'est-à-dire, on veut comparer G de A et G de B. Mais G de A, qu'est-ce que c'est G de A, c'est, regardez, vous avez la formule ici, c'est 3 moins 2x au cube. Et on veut comparer G de B. Mais G de B, c'est quoi C'est 3 moins 2B au cube. Je dis n'importe quoi, ah là là, vous j'espère que vous avez compris. Là. G de A, c'est justement pas 3 moins 2x au cube. Bleu c'est 3 moins 2a au cube. Vous, vous aviez suivi, vous aviez vu le rat. Hum, je, je remplace x par a précisément. Et là, je remplace x par b. Donc, il suffit de, il faut comparer, il s'agit de comparer ces trois valeurs. Ces deux valeurs entre elles, décidément. Alors, l'autre technique euh, consiste non plus à faire g de a moins g de b et à factoriser a moins b, regardez ce qui se passe. L'autre technique qu'on consiste à partir de cette inégalité a plus petit que b et d'utiliser les euh, différentes choses qu'on connaît sur les inégalités. Souvenez-vous, on a vu pas mal de choses sur les inégalités. On a vu euh, que quand on multipliait les inégalités par un nombre positif, ça ne changeait pas de sens. Quand on multipliait par un nombre négatif, ça changeait de sens. Quand on ajoutait un nombre, ça ne changeait pas de sens. Ça, c'est ce qu'on a vu en troisième, qu'on a revu cette année. On a vu que quand on mettait au carré ce qui se passait, et quand on mettait au cube, on a vu ce qui se passait également. Donc, bon, ben, la première chose qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire comment je pourrais passer de A à G de A. Et bien, c'est simple. Regardons, priorisons un petit peu ce qui lui arrive. Quelle est la première chose qu'on effectue, qu'on fait sur A, là La première chose qu'il faut faire à A, et bien, c'est le mettre au cube. La première chose qu'il y a, c'est le mettre au cube. C'est la priorité. L'opération prioritaire, ici, c'est le cube. Ensuite, c'est cette multiplication-là. Et enfin, c'est la soustraction 3 moins 2a. Mmh. Ben Allons-y, faisons dans ce sens. Alors vous allez voir, il va y avoir un tout petit piège. Alors on procède par équivalence. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut élever a au cube. Et ben, on applique la fonction cube. Et qu'est-ce qu'on a étudié en cours On a étudié que la fonction cube, elle était strictement croissante sur R tout entier. Entier. Et donc, elle ne change pas le sens de l'inégalité. L'inégalité est conservée. Donc, puisque a est strictement plus petit que b, c'est équivalent à dire que a au cube est plus petit strictement que b au cube. Alors, continuons. Maintenant, j'ai mon a au cube. Je voudrais le multiplier par 2. Alors, on va le multiplier par moins 2. Vous allez comprendre pourquoi c'est plus intéressant de multiplier par moins 2. Alors, je multiplie par moins 2. Multiplié par moins 2, vous savez depuis la troisième que quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Quand je multiplie a au cube par moins 2, j'obtiens moins 2 a au cube. Quand je multiplie b au cube par moins 2, j'obtiens moins 2 b au cube. Et comme je change le sens de l'inégalité, puisque multiplié par moins 2, ça change, j'obtiens strictement positif. Bon il ne me reste plus qu'à rajouter 3. Eh bien, je rajoute 3. 
L'opération ajouter 3. Est-ce que ça change le sens d'une égalité ou pas Vous avez étudié l'année dernière que non, ça ne le changeait pas. Donc j'ajoute 3 des deux côtés. D'ailleurs, même si j'ai enlevé 3, ça ne changerait rien. Hein. Hein, le fait d'ajouter ou soustraire, hein, souvenez-vous, quand j'étais monté sur la chaise, hein, ça ne change rien. Bon, bah, du coup, le... c'est pareil. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu là 3 moins 2a carré. Ah, excusez-moi, 3 moins 2a au cube, c'est précisément G2A. 3 moins 2b au cube, c'est précisément G2B. Donc qu'est-ce que j'ai prouvé J'ai prouvé que A strictement plus petit que B, c'était équivalent, 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 équivalent à G2A strictement plus grand que G2B. Or, ça c'est vrai, puisque je l'ai supposé. On suppose que A est strictement plus petit que B. Donc ça c'est vrai, plus exactement lorsque A est strictement plus petit que B, alors G2A est strictement plus grand que G2B. Alors regardez le petit dessin classique, A plus petit que B, G2A plus grand que G2B, hein, G2A il est au-dessus de G2B, bon, ben donc la fonction est décroissante. Donc G est strictement décroissante sur, sur quoi ben, On les a pris sur R, donc sur R. Et on a démontré euh, le premier amant de cet exercice. Alors la monotonie s'est faite, elle est strictement décroissante sur R, déduisant ses extrêmes éventuels. Alors, ces extrêmement éventuels, euh, à votre niveau, vous pouvez les avoir que avec la calculatrice, hein, plus exactement, vous pouvez les avoir uniquement euh, avec le graphique. Alors, allons-y, rentrons la fonction, donc c'est 3 moins 2 fois x au cube. Cube, souvenez-vous, c'est exposant 3. Bon, allez, c'est parti, graphe. Alors, vous voyez, j'ai une sale fenêtre. Donc, première chose que je fais, zoom standard. Hein, donc, bon, ben voilà. Donc, on, on voit bien qu'elle est strictement décroissante. Bon, il semble bien que quand on va de plus en plus vers l'infini, bah, elle décroît de plus en plus bas. Et puis, quand on va vers moins l'infini, bah, elle monte de plus en plus. Donc, il semblerait bien qu'elle ait ni minimum ni maximum. Ah, on va le vérifier parce que là, on n'est que sur moins 10, 10, vous voyez ben c'est très facile à vérifier. Au lieu d'être sur moins 10, 10, on va mettre sur moins 1000. 1000. D'accord Puis on va voir. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on obtient Là, On dirait une droite verticale. Alors, elle n'est pas du tout verticale, mais c'est comme, comme ici, c'est moins 1000. Et ici, c'est plus 1000. Et que bah, le nombre de pixels, là, je ne sais pas combien il y en a, mais disons qu'il y en a 100, 200, hein. bah, ça veut dire que là, vous n'avez pas une... Euh, le dessin ne veut pas être très précis, hein, le mot m'échappe, là. Hein, dans une télévision, là, euh, le, la résolution, voilà, la résolution de l'écran n'est pas suffisante pour vous tracer euh, votre, votre cubique, elle ressemble à un truc comme ça, vous voyez, tac. Hein, mais là, il s'est tellement zoomé en arrière que vous voyez juste un... Vous voyez juste un point, vous voyez juste une droite en fait. Bon, en tout cas, ça confirme bien qu'elle est, euh, qu est bien, euh, <coughs> va bien vers l'infini là, et enfin plus l'infini là et moins l'infini par là. Donc il n'y a pas d'extrême. De, 